हेलो एवरीवन वेलकम टू लिटरेचर इन बांग्ला हमारे आज के आलोचना विषय हलो भार्जिनिया उल्फ लेखा नोवेल टू द लाइट हाउस ये नोवेलटी जानार पूर्व अपन दूटी विषय धारणा रखा प्रयोजन एक हे स्ट्रीम अफ कन्सनेस और एक हलो इंटेरियर मनोलक ये दूटी विषय एक कानेक्टेड स्ट्रीम अफ कन्सनेस व्यवहार कर जिसब नाटक तैरि है सेगल है अनेक ए रकम जे एखे गल्पर प्लटे चे कैरेक्टर चिंता भावना सैकोलजिकल जो बेपार रही है ये बेपारगल के बस गुरुत्व देना है अर्थात एक कैरेक्टर की की चिंता कर चिंतार प्रतिफलन येपारगल बस आलोचना कर गल्पर प्लटे चे अर्थात एर इभेंट जो है एक नोबेलर मजखने विभिन्न धरण इभेंटगुल सिकुवेंसर दिखे बस गुरुत्व देना है ना गुरुत्व दे कैरेक्टर चिंता भावनागुल इंटेरियर मनोलोक हे कैरेक्टर आनस्पोकन थट्स जो थटगुल कैरेक्टरगुल प्रकाश करे ना कि मन मन चिंता कर सेगल बस बस आलोचना कर तई ए नोलर कैरेक्टरगुल अपेक्षाकृत अन्न्य नोलर जो भिडियोगल बनिए चे बस आलोचना कर चलु कैरेक्टरगुल देखे नहीं प्रथम कैरेक्टर मिसेस रामसे मिस्टर रामसर वाइफ तीन एक दायित्ववान महिला जिन तर स्वामी और सन्तान खूब ही भलोबाशें और सब माजे सेतु बंधन मत क्ज करें माझे मध्य देखा जाए सतान तर पितार मजे खूब एक भलो सम्पर्क चलते ना तर स्वमर सा मनोमालिन्य चलते तर रिलेटिव साथे पुरो बेपारगल एक ब्रिजर मत क्ज करें तब तर स्वामी के माझे मध्य बुझते पर कारण तर स्वामी मुड सचराचर चेन्ज होते ही थे तरह चेष्टा करें ताके बोझार और ताके भलोबाशा द्वित कैरेक्टर हे मिस्टर रामसे मिसेस रामसर हजबैंड एक आध्यात्मिक फिलोसोफार प्रफेशन नहीं खूब चिंतित थकें बस किस विषय बस भलो क्ज कर मन भरे एकटुक सन्देह थे जाए अर्थात तरह मन है जो ग्रेड हार जो अनेक बड़ो बड़ो जरा फिलोसोफार आदर मत ताकि मानुष बस मने रखबे ना भविष्य एर कारण हलो निजे मन करें तरह क्जे मध्य लेक आर्थात त्रुटि आनी परिपूर्ण नन यारणाटा तरह मध्य सब समय क्ज कर यह मजे मध्य हीनमत भोगें एवं तरह किस क्षकर्म आगोल सेल्फिस टाइपर मन है प्राय देखा जाए जी नेतिबाचक जतियों कथा बोलते हैं कि जैक तर फैमिली के भलोबाशें क्योंकि माझे मध्य ही प्रकाश करते मन मत ओ निजे प्रफेशनर प्रति हीनमता क्ज कर यही अर्थात सब समय चिंतित थकें जो तरह जो त्रुटि आर क्यों धरे ना फेले से कौ इन्साल्ट ना होते हैं ये बेपारगल बस चिंता करार फले देखा जाए बाहर जगत जो रिलेटिव कानेक्शन फैमिलिर सकते कानेक्शन एगुलो नहीं खूब एक पिछले आकटी कैरेक्टर रही है तर नाम हे लिलि ब्रिस्को बस बस तरुणी एवं एन पर्तनी आनमेरिड विवाह करें सींगल थे एक पेंटार मिस्टर रामसे मत तर मन भर भय था जे तर क्जे भर लेकस आर्था से परिपूर्ण नए यह देखा जाए क्ज शुरू कर ले खूब द्रुत से शेष करते नोबेल शुरूते देखा जाए जे से मिसेस रामसर एक पेंटिंग आका शुरू कर शेष ही करते देखा जाए एके बारे गल्पर शेषे से पेंटिंग फिनिश करते चतुर्थ कैरेक्टर हे जेम्स रामसे जेम्स रामसे हे मिस्टर और मिसेस रामसर सब चे छोटो ऐले जेम्स तर मा के खूब भलोबाशे तब से तर बाबार प्रति एक रागान्वित अर्थात तर एक मायर तुलना कानेक्शन कम एर कारण हल जे आगे बोले मिस्टर रामसे माझे मध्य नेतिबाचक कथा बोलें ये नेतिबाचक बेपार छोटो जेम्स के बस प्रभावित कर दूटी कैरेक्टर रही है पल रेले एंड मिट्टा डोएल रामसे परिवार जो स्कई आईजेले अर्थात द्वीपटा घूरते जाए तक ये दुजन तरह साथ गेसिल से घूरते मिसेस रामसर रिक्वेस्टे ये दूजन एक अपर के विये करें एरपर कैरेक्टर हे चार्लस टेंसले से निजेक एक फिलोसोफार दाबी कर 
এবং মিস্টার রামসের স্টুডেন্ট হিসাবে কাজ করে সে মিস্টার রামসেকে সমর্থন দেয় এবং খুবই প্রশংসা করে সেটাও প্রশংসার উপযুক্ত হোক আর না হোক তাকে খুব কম মানুষই পছন্দ করে যেহেতু মিস্টার রামসেকে সে খুব বেশি সাপোর্ট করে এবং সে একটু নেতিবাচক ধরনের মানুষ সে অন্যদের ইনসাল্ট করে মজা পায় বিশেষ করে মেয়েদের সে লিলি ব্রিস্কো যে আছে মহিলা আর্টিস্ট তার কাজকর্ম নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে এবং তাকে এই কাজের ব্যাপারে বেশ ইনসাল্ট করে উইলিয়াম ব্যাংকস সে একজন বোটানিস্ট রামসের পরিবার স্কাই দ্বীপে ঘুরতে যায় সেই দ্বীপে মিস্টার রামসে থাকে এবং সে তাদের দেখা করে ওইখানে এরপরে ক্যারেক্টার হচ্ছে অগাস্টাস কারমাইকেল সে একজন কবি মিস্টার রামসে এবং লিলির মতো সে নিজেও তার কাজ সম্পর্কে খারাপ ধারণা রাখে অর্থাৎ সে মনে করে যে সে তার কাজ পারফেক্ট নয় সে কবি হিসেবে খুব একটা ফেমাস হওয়ার মতো কেউ নয় কিন্তু দেখা যায় যে এই উপন্যাসের মধ্য পথে আমরা দেখতে পাব যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং সে যুদ্ধের সময় তার কবিতা খুবই বিখ্যাত হয়ে যায় উল্লেখ্য যে মিস্টার এবং মিসেস রামসের মোট সন্তানের সংখ্যা আটজন এর মধ্যে জেমস রামসের কথা আলোচনা করা হয়েছে বাকি সাতজনের নাম হলো আন্দ্রিউ জেসপার রোজার এই তিনজন হচ্ছে ছেলে প্রু রোজ ন্যান্সি ক্যাম এই চারজন হচ্ছে মেয়ে এছাড়া আর একটি ক্যারেক্টার পাব তার নাম হচ্ছে মিসেস ম্যাকনাব তিনি একজন বয়স্ক মহিলা মিস্টার রামসের পরিবার যখন ওই দ্বীপে ঘুরতে যান সেখানকার যে তাদের ঘরটা আছে ফার্ম হাউসের মতো সেটা তিনি দেখাশোনা করেন এবং গল্পের শেষে দেখা যায় অনেক দিন পর এই পরিবার আবার সেই দ্বীপে যায় ততদিন ওই বাড়িটা প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থা পড়েছিল এই সেই বাড়িটাকে আবার পুনরুদ্ধার করা অর্থাৎ পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার কাজটাও মিসেস মেঘনাপ করেছিলেন টু দ্য লাইট হাউস গল্পটি মোট তিনটি ভাগে বিভক্ত এবং এই ভাগগুলো পরবর্তীতে আবার অনেক চ্যাপ্টারে বিভক্ত হয়েছে আমরা ডিরেক্ট পার্টগুলো আলোচনা করব প্রথম পার্ট হচ্ছে দ্য উইন্ডো দ্বিতীয় পার্ট হচ্ছে টাইম পাসেস তৃতীয় পার্ট হচ্ছে দ্য লাইট হাউস চলুন মূল নভেলে ফিরে যাই প্রথম যে পার্টে রয়েছে তার নাম হচ্ছে দ্য উইন্ডো দ্য উইন্ডো অংশটি শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর অল্প কিছু দিন আগে মিস্টার রামসে এবং মিসেস রামসে তাদের আট সন্তানকে নিয়ে এবং তাদের সাথে ক্যারেক্টারগুলো আলোচনা করার সময় যে কয়েকজন পেয়েছিলাম যারা তাদের সাথে ভিজিট করে তারা সহ তাদের গ্রীষ্মকালীন বাড়ির হেব্রিডিসে এসেছেন এখানে হেব্রিডিস হচ্ছে স্কটল্যান্ডের পশ্চিমে অবস্থিত এক গুচ্ছ দ্বীপ দ্য উইন্ডো নামক যে পার্টি রয়েছে এই পার্টি আফটারনুন এবং ইভিনিং মিলিয়ে মোট সাত ঘন্টার ডিউরেশনের উপর কিন্তু এই ডিউরেশনটাই পুরো অর্ধেকটা নভেলের জায়গা করে নিয়েছে এখানে মিসেস রামসের যে ছেলে রয়েছে যার বয়স ছয় বছর নাম হচ্ছে জেমস সে তাদের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে যে বে আছে তার পাশেই একটা লাইট হাউস আছে সে লাইট হাউসটা দেখতে যেতে চায় এখানে বে হচ্ছে তিন দিক স্থল দ্বারা বেষ্টিত জলরাশি তার পাশে যে লাইট হাউসটা আছে সেখানে সে ঘুরতে যেতে চায় মিসেস রামসে এটা জানার পর তাকে বলেন যে আবহাওয়া যদি ভালো থাকে তাহলে পরের দিন তারা ওখানে যাবেন এটা শুনে জেমস অনেক খুশি হলো কিন্তু মিস্টার রামসে তাকে হতাশ করে বললেন যে পরের দিন ঘুরতে যাওয়ার মতো আবহাওয়া থাকবে না আমরা কারেক্টারগুলো পড়ার সময় এটা আলোচনা করেছিলাম যে মিস্টার রামসে অধিকাংশ সময় নেগেটিভ জাতীয় বেশ কথা বেশি বলেন এবং তিনি এখানেও এবং একজন যেহেতু ফিলোসফার ছিলেন তিনি এখানে ভবিষ্যৎবাণী করলেন যে কালকে যাওয়ার মতো আবহাওয়া থাকবে না এতে জেমস একটু রেগে গেল এবং সে এটা ভাবতে থাকলো যে তার বাবা তার সাথে এবং তার ভাই বোনদের সাথে খারাপ আচরণ করে বেশ মজা পায় এদিকে মিস্টার রামসের যে পিউপিল আছে অর্থাৎ ছাত্র আছে চার্লস টেন্সলি সেও মিস্টার রামসেকে সাপোর্ট করলো এবং বললো যে কালকে আবহাওয়া আসলেই খুবই খারাপ থাকবে এবং কোথাও যাওয়া যাবে না এটা নিয়ে পরবর্তীতে বিকালবেলা মিস্টার মিসেস রামসে তার ছেলে মেয়েদের মধ্যে একটু তর্ক হয়ে গেল যে কালকের আবহাওয়া আসলেই কেমন থাকবে এ নিয়ে মিস্টার এবং মিসেস রামসেদের সেই সামার বাড়িতে সে সময় লিলি ব্রিস্কেও ছিল যে তাদের সাথে ঘুরতে এসেছে সে গল্পের শুরুতে অর্থাৎ নুভেলের শুরুতে মিসেস রামসে এবং জেমসের একটি পোর্ট্রি ডাকা শুরু করেন যেহেতু সে চিত্রশিল্পী ছিল এবং সেখানেই উইলিয়াম ব্যাংকস তাদেরই আরেকজন বন্ধু সে থাকত এবং সবাই তাকে অনুরোধ করলো সে যেন ডিনার করেই যায় এবং তাদের রিকোয়েস্ট দেখে সে ডিনার করার জন্য থেকে গেল 
মিসেস রামসে চাইতো যে লিলি এবং উইলিয়াম ব্যাংকস বিয়ে করুক কিন্তু লিলি তা করে না সে অবিবাহিত থাকারই সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেই ডিনারে অর্থাৎ পার্টির মতো যে ডিনারটা হয়েছে সেই ডিনারে মিসেস রামসে প্রচুর পরিশ্রম করলেন একদিক দিয়ে জেমসের আর্গুমেন্টস তার মায়ের সাথে তার মন খারাপ সামলানো তাকে সান্ত্বনা দেওয়া সেই ব্যাপারটা পার্টির খাওয়া দাওয়া সব অতিথিদের দেখাশোনা করা মিস্টার রামসেকে সঙ্গ দেওয়া এই সব কাজগুলোই তিনি একাই করে যাচ্ছেন পূর্বে বলা হয়েছিল যে তার কাজটা ছিল সবার মধ্যে কানেকশন তৈরি করা অনেকটা ব্রিজের মতো অপরদিকে মিস্টার রামসের বিহেভসগুলো খুব একটা ভালো ছিল না এদিকে মিসেস রামসে আবার নিজেও এ নিয়ে চিন্তিত আছেন যে তার মে ন্যান্সি মিন্টা ডয়েলে অ্যান্ড পল রেলে আন্ড্রে রামসে এরা সবাই ঘুরতে গেছে তারা এখনও ফিরেনি এছাড়া ম্যাচ মেকিং গৃহস্থালীর যে কাজকর্মগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়েও তাকে চিন্তা করতে হয় যেমন গ্রিন হাউস রিপেয়ার বিল অর্থাৎ মিসেস রামসেকে প্রচুর কাজ করতে হচ্ছে এবং সেই সাথে আরও করতে হচ্ছে যে লিলি যে পেন্টিং করতেছে সেটার জন্য তাকে এবং তার ছেলেকে পোজ দিয়ে দাঁড়াইতে হয় তিনি পুরো পার্টি পর সব কিছু সামলান এবং প্রত্যেকেই কমফোর্ট করার চেষ্টা করেন বিশেষ করে তার হাজব্যান্ডকে তাদের সেই ডিনারটা মিন্টার ডোয়েল এবং পল রেলে যারা সদ্য এঙ্গেজ হয়েছে তাদের নিয়ে বেশ ভালোই কাটলো এবং মিসেস রামসের পরিশ্রমের ফলে তাদের খাবারটা বেশ ভালো ছিল এবং তিনি এটা ভাবলেন যে তাদের ইভেন্টটা বেশ মেমোরেবল হলো এবং প্রথমের দিকে দেখা গেছিল যে মিস্টার রামসে বেশ খারাপ মেজাজে রয়েছেন এবং তার মেজাজ খারাপের কারণ হলো যে ফিলোসফার হিসেবে তিনি যে বেশ কিছু কমেন্ট করেন সেগুলো নিয়ে তিনি নিজেই বেশ সন্দেহ থাকেন যে আদৌ ঠিক হলো কি না তো এই শেষের দিকে ডিনারের শেষের দিকে দেখা গেল যে তার মুডটা অনেকটা ঠিক হয়ে এসেছে এবং তিনি তার স্ত্রী মিসেস রামসের জন্য একটা কবিতাও আবৃত্তি করে শোনালেন এবং নোভেলের প্রথম পার্টটা শেষ হলো এইভাবে যে মিস্টার এবং মিসেস রামসে বই পড়ছেন এবং নিজেদের মাঝেই খুব ধীরে ধীরে কথা বলছেন এখানে মিসেস রামসে আবার তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল যে তার স্বামী ঠিকই বলেছে ওয়েদারের ব্যাপারে ওয়েদার আসলেই খারাপ থাকবে এবং তার ভালোবাসা প্রকাশের ধরনটা এমন ছিল অর্থাৎ নিজের ছেলেকেও তিনি সামলাতেন যে দেখি কালকের দিনটা আসুক হয়তো আবহাওয়া ভালো থাকবে আমরা যাব চিন্তা করো না আবার তার স্বামীকে সে আলাদাভাবে কমফোর্ট করে যে তার স্বামী ঠিকই বলেছে আবহাওয়া আসলেই খারাপ থাকবে এবং তার এইটা বলার দ্বারা মিস্টার রামসে বেশ সান্ত্বনা পাইলেন এবং তার মনে হলো যে তার স্ত্রী তাকে আসলেই খুব ভালোবাসে এই নু ভুলের সেকেন্ড পার্টের নাম হচ্ছে টাইম পাসেস এই টাইম পাসেস অংশে মোট দশ থেকে বিশ পৃষ্ঠার মধ্যেই দশ বছরের মতো সময় অতিবাহিত হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে তখন পুরো ইউরোপ জুড়ে যুদ্ধ চলছিল মিস্টার রামসের পরিবারের এবং তাদের বেশ কিছু অতিথি তার আবার তাদের সামার হাউজে গেল কিন্তু এ সময় এক রাতে হঠাৎ করে মিসেস রামসে মারা গেলেন যা কেউই এক্সপেক্ট করেনি অপর দিকে মিস্টার এবং মিসেস রামসের মেয়ে পু রামসে সে এই সময়ের মধ্যেই অর্থাৎ এই যে দশ বছর টাইম স্পেন্ড এর মধ্যেই বিয়ে করেছে এবং সে মারা যায় সন্তান জন্মদানের জটিলতায় আবার যুদ্ধে চলছিল ইউরোপ জুড়ে সেই যুদ্ধে আন্ড্রে রামসে সে সেরে রাখাতে নিহত হয় অর্থাৎ মোট তিনটি মৃত্যুর কথা বলা হলো এবং তারা তিনজনেই একই পরিবারের এর ফলে তাদের ওই সামার হাউসটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকলো সেখানে থাকার মতো আপাতত কেউই নেই তারপর দিকে মিসেস ম্যাকনাব যে বাসার দেখাশোনা করত সে বাড়িটাকে যথেষ্ট ভালো রাখার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ান শুরু হলে সে সেটা বন্ধ করে চলে যায় এবং দশ বছর পর রামসে পরিবারের বাকি সদস্যরা অর্থাৎ মিস্টার রামসে এবং তাদের যে বেশ জেমস রামসে এবং বাকি যে কয়েকজন জীবিত ছিল তারা মিসেস ম্যাকনাবকে চিঠি লিখল যে বাড়িটা আবার রেডি করার জন্য কারণ তারা সবাই মিলে আবার ওইখানে যেতে চান তো মিসেস ম্যাকনাব তার বেশ কয়েকজন সঙ্গী সাথী নিয়ে তাদের সামার বাড়িটা আবার ঠিক করে দিল এবং গেস্টদের 
পৌঁছানোর অপেক্ষা করতে লাগলো এরপরে শুরু হলো উপন্যাসের তৃতীয় পার্ট দ্য লাইট হাউস এই তৃতীয় পার্টে এক সকালের শুধু কয়েক ঘন্টার বর্ণনা রয়েছে এবং এ সময়টুকুর মধ্যে রামসে পরিবার যে দুর্দশা এবং কষ্টের মাঝখান দিয়ে গেল এবং এই সময়টার মাঝে কি হয়েছে এবং ওই সময়টার ফলে বর্তমানে তাদের কি অবস্থা এই ব্যাপারে বেশ কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে লিলি ব্রিস্ক সহ বাকিরা কেউই সহজে এই ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছে না যে এই সময়ের মধ্যে এত ঘটনা ঘটেছে যে কারো কাছেই ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না এবং সে সামার হাউজে থাকা অবস্থায় মিস্টার রামসে পরিকল্পনা করলেন যে তারা লাইট হাউস দেখতে যাবেন এবং তিনি তার সেই সকালের ঘটনা যে বর্ণনা করা হচ্ছে সে সকালে তিনি বেশ রেগে আছেন কারণ তারা যে লাইট হাউসে ঘুরতে যেতে চান কিন্তু তাদের সন্তানদের জন্য দেরি হচ্ছে তারা এখনও রেডি হইতে পারেনি এদিকে লিলির আবার মনে পড়ল যে ঠিক এই সময়ে সে ছবি আঁকা শুরু করেছিল মিস্টার রামসে এবং জেমসের যেটা কমপ্লিট করা হয় নাই এবং মিস্টার রামসে এবং তার সন্তানদের দেখে মিসেস রামসের কথা তার খেয়াল আসে এবং তিনি বেশ দয়াদ্রহণ তারপরে আবার তিনি ছবি আঁকা শুরু করলেন এবং সে যখন আঁকা শুরু করলো বাইরে গিয়ে তখনই মিস্টার রামসে আবার তার কাছে গেল এবং তিনি যে তার সন্তানদের এখনও রেডি না হওয়ার ফলে রেগে আছেন এবং সেটা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সিম্পেথি পাওয়ার জন্য তিনি লিলির কাছে গেলেন কিন্তু আগে আমরা দেখেছিলাম মিসেস রামসে তিনি বিভিন্নভাবে চেষ্টা করতেন তার স্বামীর রাগ কমানোর জন্য বা সিম্পেথি দেখানোর জন্য কিন্তু লিলি সেটা করতে পারল না তাই সে চুপ করেই থাকলো এবং এর মাঝখানে জেমস এবং কেম রামসে তারা সেখানে পৌঁছে গেল এবং তারা সবাই মিলে লাইট হাউসের দিকে যাত্রা শুরু করলো এবং তারা একটা বোটে করে ওই যে বেটা ছিল বিশাল জলরাশি তিন দিকে স্থল সেই জায়গাটা পার হচ্ছিল সে সময় জেমস এবং কেম তারা তার বাবার প্রতি আর রেগে থাকতে পারলো না কারণ সে দেখলো যে তাদের বাবা তাদের জন্য এই ট্রিপটা তৈরি করেছে যেটার জন্য জেমস আগে রেগে ছিল এবং তারা দেখলো যে তার মা যে তার বাবাকে কনসোল করত সেটা এখন না করার ফলে মিস্টার রামসে নিজেই বেশ কষ্ট পাচ্ছেন বা তার অতীতের ঘটনাগুলো বারবার মনে পড়ছিল তার এই দূর অবস্থা থেকে তার সন্তানরা তার উপর আর রেগে থাকতে পারলো না এবং তারা সমস্ত রাগ বিসর্জন দিল এবং গল্পের শেষে দেখা গেল যে লিলি তার পেন্টিং শেষ করতে পেরেছে এবং কেম জেমস তারা দুজনেই মুক্ত মন নিয়ে অর্থাৎ কোনো প্রকার অভিযোগ রাগ এসব না রেখে তার পিতার সাথে একাত্ম হইল এবং তার লাইট হাউসে পৌঁছে গেল অপর দিকে লিলি তার পেন্টিংও শেষ করতে পারল এই হচ্ছে টু দ্য লাইট হাউস এখন গল্পটা যদি আমরা সামারাইজ করি তাহলে ব্যাপারটা এরকম হবে এই নোভেলে স্ট্রিম অফ কনসাসনেস এবং ইন্টেরিয়র মনোলগ ব্যবহার করা হয়েছে যে দুটোর ব্যবহার করলে দেখা যায় যে গল্পের প্লটের চেয়ে ক্যারেক্টারদের নিজস্ব অনুভূতি মানসিক চিন্তা চেতনা এসবের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় পুরো গল্পে মিস্টার রামসে যিনি একজন ফিলোসফার তিনি বিভিন্ন বিষয়ে মন্তব্য করেন কিন্তু আবার নিজে হীনমন্যতা ভোগেন কারণ তার মনে হয় যে খুব বেশি ফেমাস হওয়ার জন্য বা ফিলোসফার হিসেবে তাকে মানুষ স্মরণ রাখবে এমন হওয়ার মতো তিনি কেউ নন তার কাজে লেগ আছে ঠিক সেম লিলি বিস্ক যে একজন পেইন্টার সে নিজেও তেমনটাই মনে করে এবং এখানে মিসেস রামসে যে রয়েছেন তিনি অনেকটা কানেক্টরের ভূমিকা পালন করেন তিনি অনেক বেশ বাকি ক্যারেক্টারগুলোর মধ্যে কানেকশন তৈরি করেন তার স্বামীকে কনসোল করেন সন্তানদের দেখাশোনা করেন বাড়ির গৃহস্থায়ী কার্যক্রম দেখাশোনা করেন অতিথিদের সেবা করেন সব মিলিয়ে তিনি এক বড় ভূমিকা পালন করেন এবং সেই সাথে তার স্বামীকে যে মেন্টাল সাপোর্টটা দিতে হয় সেটা দেওয়ারও তিনি চেষ্টা করেন বাকি অন্যান্য ক্যারেক্টারগুলো সময়ের প্রয়োজনে এসেছে আবার সময়ের প্রয়োজনে চলে গেছে শুধু মিস্টার রামসে মিসেস রামসে লিলি ব্রিস্ক এবং জেমস এই ক্যারেক্টারগুলো বেশি বেশি এসেছে নোভেলের শুরুর দিকে জেমস লাইট হাউসে ঘুরতে যেতে চায় কিন্তু তার বাবা নেগেটিভ কমেন্ট করে বললে যে কালকের আবহাওয়া খুবই খারাপ থাকবে যাওয়া যাবে না এটা নিয়ে তাদের পরবর্তীতে বেশ তর্ক হয় এবং এখানে একটা ডিনার পার্টির কথা বলা হয়েছে সেখানে মিসেস রামসে খুবই পরিশ্রম করেন এবং তিনি তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন সবাইকে সন্তুষ্ট করার এর পরের যে পার্টিতে রয়েছে সেই পার্টির সময় খুব দ্রুত গেছে এবং দশ বছরের মতো ঘটনা সেই অল্প অংশটুকুর মধ্যে বলা হয়েছে এই গল্পটিতে দেখা যায় তিনজনের মৃত্যু মিসেস রামসের মৃত্যু তার ছেলে আন্দ্রে রামসে এবং তার এক মেয়ের মৃত্যুর কথা এখানে বলা হয়েছে এবং এই তিনটি মৃত্যুর ফলে রামসে পরিবারে এক দুর্যোগ নেমে আসে তারা অনেক দিন হলো সে সামার বাড়িতে ঘুরতে যায়নি 
এবং সেটি পরিত্যক্ত অবস্থা পড়ে থাকে এবং এর মাঝেই যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় পার্টের শেষের দিকে দেখা যায় মিস্টার রামসে নিজে উদ্যোগ নেন যে তারা সেই সামার বাড়িতে আবার ঘুরতে যাবে এবং মিসেস ম্যাকনাব তিনি অন্যান্যদের সহায়তা নিয়ে সে বাড়িটা আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনেন এবং গল্পের তৃতীয় পার্টে দেখা যায় যে রামসের পরিবার তারা সেই সামার বাড়িতে গেছে এবং সেখান থেকে তারা প্ল্যান করছে যে তারা লাইট হাউস ঘুরতে যাবে তাদের সাথে লিলি ব্রিস্কো যে পেন্টার ছিল সে ছিল এবং সে সেই পরিবারের প্রতি বেশ সিম্পেথি ফিল করে মিস্টার রামসের প্রতি বেশ সিম্পেথি ফিল করে যে এই পরিবারটার প্রতি বেশ বড় একটা দুর্যোগ গেছে এবং সবাইকে একসাথে দেখে তিনি মিসেস রামসাকে মিস করেন এবং তার মনে হলো যে তার অর্ধসমাপ্ত পেন্টিংটা শেষ করা দরকার মিস্টার রামসে এবং তার দুই সন্তান কেম এবং জেমস যখন লাইট হাউসে যাচ্ছিল ওই বেটা পার হচ্ছিল বোটে করে সে সময়ে লিলি ব্রিস্কো তার পেন্টিংটা শেষ করতে পারে আইসোলেশন একাকৃত্ব হচ্ছে এই গল্পের একটা বিশেষ থিম সব ক্যারেক্টারই সবাই একসাথে আছে কিন্তু তারপর প্রত্যেকে যেন আলাদা আলাদা অর্থাৎ চারজন একসাথে আছে কিন্তু চারজনের চিন্তা ভাবনা আলাদা কারো সাথে কারো সহজে মিলে না একসাথে থেকেও যেন সবাই একাকি আশা করি নোভেলটি আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে আপনারা নিয়মিত ভিডিও এবং আপডেটস পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন এবং পরবর্তীতে আপনারা কী নিয়ে ভিডিও চান আপনারা কমেন্ট বক্সে সেটি জানাতে পারেন বেশি বেশি লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে আমাদের ভিডিওটি সবার মাঝে ছড়িয়ে দিন ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ